ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் குக்கிங் வீடியோ கிடையாது இன்றைக்கி வந்து நம்ம பிளாக் பார்க்க போகிறோம் என்ன திடீர்னு பிளாகில் இறங்கிட்டீங்க அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரலாம் நம்மளோட சேனலில் குக்கிங் வீடியோவாக பார்த்து பார்த்து உங்கள் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் போர் அடிச்சு போயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிளாக் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிளாகில் நீங்கள் என்னென்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் அப்புறமா அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் விண்டர் ஒண்டர்லேண்ட் போயிருந்தோம் அங்கே என் பசங்க என்ஜாய் பண்ணதை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அப்புறமா நான் என்னென்ன ஷாப் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஷாப்பிங் கிளம்புறதுக்கு முன்னால் லைட்டாக ஏதாவது சாப்பிட்டு போகலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரெட் டோஸ்ட்டும் எக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பக்கத்துலேயே டீயும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி சனிக்கிழமை அப்படின்றதுனால காலையில் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஷாப்பிங் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த பிளானும் இல்லை திடீர்னு எடுத்த முடிவு தான் அதே மாதிரி விளாக் எடுக்கணும்னு சொல்லி எந்த பிளானும் இல்லை அதனால் லைட்டாக ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பக்கத்தில் வந்து ஒருத்தன் வந்து என்கிட்ட பட்டர் கேட்டுகிட்டே இருந்தான் அவனுக்கு பட்டர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை கொடுத்த உடனே அவன் முகத்தில் அந்த சந்தோஷத்தை பாருங்களேன் கிடையாது அவ்வளோதான் நான் குக்கிங் வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது இப்படி தான் அவன் பக்கத்துலேயே நின்றுட்டுருப்பான் மோஸ்ட்லி நிறைய வீடியோ நான் அவனை இடுப்பில் வச்சுட்டே கூட பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த டைமில் நானும் அவனும் மட்டும்தான் வீட்டில் இருப்போம் அதனால் நான் கிச்சனுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னா பின்னாலே வந்துடுவான் நிறைய வீடியோவில் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவன் கையில் இன்க்ரீடியன்ஸை கொடுத்து நான் போட சொல்லுவேன் அவன் குட்டி கை கூட தெரியும் நீங்கள் கவனித்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரெடி ஆகி ஷாப்பிங்க்கு வந்தாச்சு இன்றைக்கி வந்து நான் ஹோம் சென்ஸில் தான் ஷாப் பண்ண போகிறேன் இந்த கடைக்கு இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன் உள்ள நுழைஞ்சதுமே என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகழகான பூந்தொட்டிகள் அப்புறம் வந்து பூக்கள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் தான் எதுவும் ஒரிஜினல் கிடையாது இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் எல்லாமே ஒரு வீட்டை அலங்கரிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களுமே வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அழகழகாக இருந்துச்சு எல்லாம் இதை பாருங்களேன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம வாங்கி பண்ணலாம் இதை பார்த்த உடனே எங்கள் அப்பாவோட பழைய வண்டி ஞாபகம் வந்துருச்சு எனக்கு வீட்டில் வந்து ஒரு அழகான டெக்கார் பீஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி கூடைகள்லாம் ரொம்ப அழகழகாக இருந்துச்சு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்மேட் திங்ஸ் தான் நல்லா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் நல்லா இருந்துச்சு இங்கே உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பொருளை காமிக்க போகிறேன் இதுதான் அது ரொம்ப அழகாக நல்லா பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்குல்ல இது மேபி வந்து பப் அந்த மாதிரி இடத்துல டெக்கார் பீஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்களா இருக்கும் மேபி வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு வீட்டை அலங்கரிக்கிறதுங்கிறது வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட ரசனையை பொறுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை வீட்டில் அலங்காரத்துக்காக வாங்கி வச்சாங்கன்னா அவங்களோட ரசனை வேறு லெவலில் தான் இருக்கணும் நம்மளாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு திருஷ்டி பொம்மையாக கூட இதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இது நிறைய பீச் எல்லாம் வச்சு நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் அடுத்ததான் வந்து இந்த சைக்கிள் இது வந்து நம்ம இந்தியா ப்ராடக்ட் தான் நல்லா இருந்துச்சு இதையும் வந்து நம்ம கிஃப்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்புறம் இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குட்டி குட்டியான கிளாக் அப்புறம் நல்ல பெரிய வால் கிளாக் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அண்ட் வெரைட்டிஸில் நிறையா இருந்துச்சு அப்புறமா இந்த பிளேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷெல்லெல்லாம் பார்த்தோன்னா அந்த மல்டி கலரில் தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இது வந்து நம்ம சென்டர் டேபிளில் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அப்புறமா இந்த மாதிரி க்ராக்கரி செட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அழகழகானதாக இருந்துச்சு அதாவது தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க டைனிங் க்ராக்கரி செட்டாகவும் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ப்ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பலாம் ஒன்றும் அதிகமாக இல்லை நல்லா ரீசனபுளாக இருக்குது நல்லா குவாலிட்டியாகவும் இருந்துச்சு மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய பிராண்டடான ஐட்டம் தான் இருக்குது நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸில் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் போட்டிருந்தாங்க அப்புறம் இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரியான லன்ச் பேகு பெரியவங்க ஆஃபீஸ் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி லன்ச் பேகு லன்ச் பாக்ஸு இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் ஃபுட் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரியான நல்லா குட்டி குட்டி கண்டெய்னர்
அடுத்ததா இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் மிளகு சீரகம்லாம் தட்டுறதுக்காக ஒரு சின்ன உரல் வச்சுருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி உட்ல இருக்கு உட்ல நிறைய ஷேப்பில் கூட இருந்துச்சு ஸ்டோன் வேறும் இருந்துச்சு அதாவது ஒரு ஒரு பொருளும் நம்ம பார்க்க பார்க்க என்னமோ வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போ வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கூப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம ஷாப்பிங் கிளம்புறதுக்கு முன்னால் அதாவது இங்கேன்னு இல்லை எங்கே ஷாப்பிங் கிளம்புறதா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னால் ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம தேவையில்லாத எந்த பொருளையும் வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து சேர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பர்சை மைண்டையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு போனால் தான் இந்த மாதிரி பொருள்லாம் தப்பிக்க முடியும் அப்புறம் இந்த விஸ்க் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நார்மல் விஸ்க் உள்ள ஒரு சின்ன பால் மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன குண்டு போட்டிருக்காங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா பெட்டராக பீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இங்கே ஒரு ஃப்ரை பேன் ஒன்று வாங்கலாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் அப்படின்னு தான் வந்தேன் பட் நான் நினச்ச மாதிரி இங்கே கிடைக்கல ஆனால் வந்து இங்கே நிறைய நான் ஸ்டிக்கில் அப்புறம் செராமிக்லாம் பேன் இருந்தது இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி இங்கே காஸ்டைன்லேயும் நிறைய பேனெல்லாம் இருந்துச்சு இந்த மினி ஸ்கில்லட் பாருங்களேன் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு இதில் வந்து நம்ம மேபி ஆம்லேட் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது தாளித்து போடுறதா இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி பெரிய சைஸ் கூட இருந்துச்சு இதெல்லாம் பெட் செக்ஷன் அதாவது இங்கே உள்ளவங்களுக்கு நாய் பூனை அந்த மாதிரி பெட்ஸ் வளர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு பார்த்து பார்த்து வாங்குற மாதிரி அவங்க வளர்க்குற செல்ல பிராணிகளுக்கு பார்த்து பார்த்து வாங்குவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாய் பூனைக்கு போடுற மாதிரியான குட்டி குட்டி ஜாக்கெட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது இது வந்து குழந்தைங்களுக்கான டாய் செக்ஷன் அப்புறமா இது வந்து பேக்கிங் செக்ஷன் இங்கே வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பேக்கிங் பேன் ட்ரே அப்புறம் மெஷரிங் கப்பு ஸ்பூனு இந்த மாதிரி பேக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா ஐட்டம்ஸும் இங்கே இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஷாப்பிங் போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம மைண்டையும் நம்ம பர்சையும் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு நம்ம ஷாப்பிங் கிளம்பினோன்னா என்னை பொறுத்த வரை ஷாப்பிங் லேடிஸ்க்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் இங்கே ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் அடுத்ததா விண்டர் ஒண்டர்லேண்ட் போனோம் அதுதான் நீங்கள் அடுத்ததா பார்க்க போகிறீங்க இப்போ நாங்கள் விண்டர் ஒண்டர்லேண்ட் வந்தாச்சு இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே எங்கள் பசங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண தான் பார்க்க போகிறீங்க இது வந்து நாங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணால் ஹோம் சென்ஸ் பக்கத்துலேயே போட்டிருந்தாங்க இது கொஞ்ச நாளாகவே போயிட்டுருக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டியும் வரணும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி டைம் கிடைக்கல இன்றைக்கி தான் அதுக்கான கரெக்டான டைம் கிடச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தான் வந்து கடைசி நாள் கூட இது வந்து ஸ்னோ ஸ்கேட்டிங் என் பொண்ணுக்கு வந்து ஸ்னோ ஸ்கேட்டிங் தெரியாது பட் மேடம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிட்டுருக்காங்க அவங்க அப்பா வந்து அவளை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க மேடம் அப்படியே வந்து சைடில் சப்போர்ட்டாக பிடிச்சிட்டு தட்டு தடுமாறி ஸ்கேட் பண்ணிவிட்டு வர்றாங்க ஒரு ரெண்டு வாட்டி விழுந்து எந்திரிச்சா பட் ஓகே விழுந்தால் தானே கற்றுக்க முடியும் இந்த அளவுக்கு பயம் இல்லாமல் போகிறாளே அது வரைக்கும் சந்தோஷம் அடுத்ததாக இவன் இங்கே விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது என் பையன் அவன் ரைடில் போயிட்டு இருந்தான் ஆக்சுவலாக வந்து அவன் ஸ்கேட் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு அவனும் போகணும்னு சொல்லிவிட்டு அழுதான் அவனுக்கு வந்து அலவுடு கிடையாது அதனால் நான் வந்து அவனை தூக்கிட்டு வந்துட்டு தனியாக அவனை விளையாட வச்சுட்டு இருந்தேன் பாருங்கள் என்ன குதியாட்டம் போட்டுட்ருக்கான் பாருங்கள் செம்ம ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணா அடுத்ததா இப்ப அவங்க அப்பாவும் கூட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதாவது இந்த ரைட்ல வந்து ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க தனியா அளவுடு கிடையாது அதனால அவங்க அப்பாவும் கூட சேர்ந்து போயிட்டு இருக்காரு நாங்கள் ரெண்டு பசங்களுக்கு மட்டும்தான் டிக்கெட் வாங்கினோம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வாங்கலை இன்னொரு பக்கம் பாருங்கள் என் பொண்ணு ஒரே இடத்துல நின்று சுற்றிட்டே இருக்கா வேறு இடத்துக்கு மூவ் ஆகவே இல்லை அப்பாவும் பையனும் சேர்ந்து வாத்து வேட்டை நடத்திட்டு இருக்காங்க வாத்து வேட்டையில் ஜெயிச்சு அப்பாவும் பையனும் இந்த அதிசய பொருளை கிஃப்டாக வாங்கியிருக்காங்க காலையில் ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாக சாப்பிட்டு போனதுனால வந்து பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இடையில ஸ்நாக்ஸு கிரேப்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு போனது கொடுத்தேன் இருந்தாலுமே அவங்க நல்லா விளையாண்டு என்ஜாய் பண்ணதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் இதுதான் ஆர்டர் பண்ணோம் இது என்னென்னு எனக்கு தெரியல பட் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரைஸ் அப்புறமா சிக்கன் பீட்டா பிரெட் மாதிரி ஏதோ கொடுத்துருந்தாங்க பட் பசியில் வந்து ருசி தெரியல சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த ரைடு வந்து விளையாட ஆரம்பித்
இந்த ஸ்டார் ஃப்ளேயர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உள்ளே நான் நுழைஞ்சதுமே என்ன வந்து அட்ராக்ட் பண்ணது இது தான் பட் வந்து நான் டிக்கெட் எடுத்துருந்தேன்னா கண்டிப்பாக விளையாடியிருப்பேன் பட் என் பொண்ணு வந்து தைரியமாக போய் விளாண்டா அதாவது ஒரு டிக்கெட் வாங்கினோன்னா நாலு மணி நேரம் உள்ள அளவு நீங்கள் வந்து என்ன ரைடு வேணாலும் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் போகலாம் நாலு மணி நேரத்துக்கு அதனால் மேடம் வந்து திருப்பி திருப்பி விளையாடிட்டே இருந்தாங்க என் பையன் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அவர் டயர்டில் தூங்கிட்டார் இன்னொன்று அப்படியே டைம் ஆக ஆக கொஞ்சம் குளிரவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ரைட்டில் ஒரே இடத்துல நின்று சுற்றிட்டு இருந்ததுனால திரும்ப ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் விளாண்டா கடைசியாக ஃபைனல் டச்சாக ஒரு மஷ்மெலோ வாங்கி கிரில் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம் நான் இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மஷ்மெலோ வந்து கிரில் பண்ணி சாப்பிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உண்மையாக நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மஷ்மெலோ ஆக்சுவலாக எனக்கு பிடிக்காது பட் இந்த மாதிரி கிரில் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளோதான் நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் இனி வந்து நாங்கள் என்னென்ன ஷாப்பிங் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த பாக்ஸ் வந்து ஒன்று வாங்கினேன் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு லன்ச் பாக்ஸாகவும் கொடுத்து விடலாம் இல்லை சின்ன குழந்தைங்க வச்சுருக்கிறவங்க வெளியில் எங்கேயாவது போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து இதில் ஸ்நாக்ஸு இல்லை அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான ஃபிங்கர் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் நான் வந்து என் பையனை எங்கேயாவது எடுத்துகிட்டு போகும்போது அவனுக்கு தேவையான ஃபுட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் மற்றபடி நம்ம இதில் இட்லி சாம்பார்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஒன்றுலேருந்து இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக லீக் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததான் இந்த ஸ்பூன் ஒன்று வாங்கினேன் இந்த ஸ்பூனை உங்ககிட்ட காமிக்கும் போது இன்னொரு விஷயமும் உங்ககிட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் நான் என்னோடய ரெசிபிஸ் செய்யும்போது இதே மாதிரி நான் வேறு ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதையும் நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் இதை மாதிரி நான் ஏற்கனவே ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட கமெண்டில் சொல்கிறீங்க அக்கா பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணாதீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு ஆக்சுவலாக இது பிளாஸ்டிக் கிடையாது சிலிகான் ஸ்பூன் நம்ம நான்ஸ்டிக்கில் உடன் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இது யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நான்ஸ்டிக் ஸ்க்ராச் ஆகாமல் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே வச்சுருந்தேன் இந்த ரெண்டு கலர் மாதிரியே இது மேட்சிங்காக கிடச்சதுனால நான் இது ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் அடுத்து தான் நான் இந்த வாட்டர் பாட்டில் ஒன்று என் பொண்ணுக்காக வாங்கினேன் நான் பொதுவாக வாட்டர் பாட்டிலில் அதிலலாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக வாங்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து குழந்தைங்க ஒன்று சீக்கிரம் தொலைச்சிருவாங்க இல்லைனா உடச்சிருவாங்க அதுக்காக நம்ம அவ்வளோ காசு போட்டு வாங்க தேவையில்லை பட் இது வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு அதே சமயம் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பவுண்டு ஸோ இது ஒன்று வாங்கினேன் அடுத்து தான் இந்த நான்ஸ்டிக் வெஜிடபிள் கிரேட்டர் ஒன்று வாங்கினேன் நான் ஏற்கனவே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் ரெண்டு கிரேட்டர் வாங்கி ரெண்டுமே துரு பிடிச்சி போச்சு இது நான்ஸ்டிக்கில் இருந்ததுனால சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் நைன் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் பட் ஆஃபர்லாம் எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டி நைனில் கிடச்சிச்சு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் நான் நினச்ச மாதிரி ஃப்ரை பண்ண கிடைக்கல அதனால் டெஃபல் பிராண்டில் செராமிக்கில் வாங்கினேன் இதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பவுண்ட்ஸ் ஆனால் வந்து எனக்கு ஆஃபரில் டுவெல் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் பவுண்டில் கிடச்சிச்சு வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியாக இருக்குது அதோட இன்டெக்ஷன் பேஸாகவும் இருக்குது அடுத்தது நான் நம்மளோட குக்கிங் வீடியோலலாம் டிஸ்பிளேக்கு காமிக்கிறதுக்காக இந்த டாட் டிஷ் வாங்கினேன் இது வந்து நாலு இருக்குது இது உள்ள இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பவுண்டு வாங்கினேன் ஆனால் இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பவுண்ட் எனக்கு ஆஃபரில் மூணு பவுண்டு கிடச்சிச்சு நாலுமே ஒரே மாதிரி ரெட் கலரில் இருக்குது அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸ் வந்து என் பொண்ணுக்கு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கிஃப்டாக வாங்கி கொடுத்தாரு அதாவது அவள் ஸ்விம்மிங் கிளாஸில் செகண்ட் லெவல் போயிட்டா அதுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதுனால இது வாங்கி கொடுத்தாரு இதில் கீ கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு மெலடியான ஒரு மியூசிக் இதில் வந்து கேட்கும் இது உள்ளே வந்து ஒரு ஹேண்ட்மேட் சோப் இருக்குது அவளுக்கு இந்த மியூசிக் பிடிச்சதுனால தான் அவர் வந்து வாங்கி கொடுத்தாரு இதெல்லாம் தான் நான் ஷாப்பிங் பண்ண பொருள் இதோட இந்த வ்ளாக் வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்